আসসালামু আলাইকুম বাবুনা সফটের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব সবাই কান্তরি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমি একটি নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি তা হলো পিএসপি লারাপেল ব্যবহার করে কিভাবে আমরা কোনো ডাটা এডিট বা আপডেট করব তা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো ইতিমধ্যে আমাদের এই কোর্সের পনেরোটি পর্ব কমপ্লিট হয়েছে আজকে ষোলোতম পর্ব শুরু হবে ইনশাল্লাহ তো যারা পিছনের পর্বগুলো মিস করেছেন আমাদের চ্যানেলে ঢুকে পিছনের পর্বগুলো দেখে নিতে পারেন এবং এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং তার সাইডে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন তাহলে আমাদের সকল আপডেট ভিডিওগুলো আপনাদের নোটিফিকেশানে চলে যাবে এবং আপনারা সহজেই আপডেটগুলো পেয়ে যাবেন তো চলেন আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি তো আমি অবশ্যই অলরেডি লগ ইন অবস্থায় ছিলাম তো এটা লগ আউট করে আমাদের ব্রাউজার লোকাল হোস্টে লিগে চার্জ করার পরে আমাদের প্রজেক্ট মূলত ছিল লারা বেলান্ডার স্কুল প্রজেক্ট তো এটা এখন আমি লগ ইন ফর্মে ঢুকবো করে ইউআরএলের মধ্যে জাস্ট লিখবো লগ ইন লিখে আমাদের ড্যাশবোর্ডে ঢুকবো তো আমাদের ইমেল ছিল আসাদুল্লাহ ক্যাপে এট অফ জিমেল ডট কম এবং পাসওয়ার্ড ছিল এক থেকে আট পর্যন্ত তো দেওয়ার পরে আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে ঢুকলাম ঢোকার পরে আমরা ম্যানেজ ইউজার এর আন্ডার একটা সাব মেনু ছিল ভিউ ইউজার অর্থাৎ আমরা এই কাজগুলো কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম আমরা ডেটাবেস থেকে ইউজার্সের ইনফরমেশনগুলো ভিউ করানো এবং কীভাবে একটা নতুন ইউজার রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেটা দেখিয়েছিলাম দেখেন যেমন আমি একটা নতুন ইউজার ক্রিয়েট করতেছি ইউজার রোল দিলাম ইউজার তার নাম দিলাম রহিম আর ইমেল দিলাম রহিম অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দিলাম এক থেকে ছয় পর্যন্ত আর এখানে আমরা কিন্তু ভ্যালিডেশন করিয়েছিলাম প্রথম দেখিয়েছিলাম লারা বেলের পিএসি ভ্যালিডেশন তারপর দেখেছি জ্যাকুইরিয়ার ভ্যালিডেশন এখন আমি সাবমিট করলে আমাদের এটা সেভ হয়ে এই পেজে নিয়ে আসছে এই যে রহিম ওকে এখন আমি এটা এটাতে ক্লিক করবো যখন আমাদের একটা পেজ আসবে ওটার মধ্যে আমরা কোনো ইনফরমেশান চাইলে আপডেট করবো তো তার আগে দেখেন আমি কিন্তু এই পেস্ট ফাইল ফাইলটার মধ্যে এই পেস্টটার মধ্যে দুইটা লিঙ্ক করে রেখেছিলাম যে একটা এডিটার একটা ডিলিটার তো ওই পেস্টটাতে যাই চলেন তো আমি প্রথমে যাচ্ছি রাউটে এটা হলো আমাদের রাউট ওয়াইফ ডট পিএসপি রাউটস ফোল্ডারে তার মধ্যে আমাদের পেস্টটা ছিল মূলত যে রিসোর্স বিউস বিউসের মধ্যে ব্যাক হ্যান্ড ব্যাক হ্যান্ডের মধ্যে ইউজার ফোল্ডার ফোল্ডারের আন্ডারে আমাদের ভিউ ইউজার এটা ছিল আমাদের এই ভিউ ইউজারের এই লিস্টের ফর্মটা তো এটা দেখেন এই যে এই স্রেফ দুইটা ফাঁকা ছিল এডিটার তো এখানে আমাকে রাউট লিখতে হবে তাহলে আমি লিখব রাউট তো এটা জানেন যে আপনার ইকুয়ার কাজ করে লেফট সেকেন্ড ব্যাকেট এবং রাইট সেকেন্ড ব্যাকেট এর ভিতরে লিখবো আমি এডিটের রাউটটা তো আমরা বলতো এডিটের রাউট করে রেখেছিলাম এই যে রাউট নেম ইকুয়াল ইউজার্স এডিট আর একটা জিনিস দেখেন এখানে আমরা বলতো যখন ইউআরটা দিয়েছিলাম এডিট স্ল্যাশ সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে আইডি তার মানে আমাকে আইডিটাও পাস করতে হবে সাথে তাহলে আমি প্রথমে এই রাউটটা কপি করলাম দেখেন কপি এখানে রাউটের মধ্যে আমি এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন যেহেতু আইডিটা পাস করতে হবে কমা দিব দিয়ে আমরা আইডি মূলত এই যে আমরা যেহেতু পরে যখন করিয়েছিলাম অল ডাটা এল এস ইউজার তো ইউজার এই ভ্যারিয়েবলটা ধরে কিন্তু আমি তার যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো পেয়ে গেছিলাম যে ইউজারের ইউজার টাইপ ইউজারের নেম ইউজারের ইমেল তো এখন আমি কিন্তু আমি ইউজারের আইডিটা পাইতে পারি তাহলে জাস্ট আমি এখানে দিয়ে ধরে অর্ডার সাইন ইউজার এর আইডি তাহলে আমি আইডিয়াটা পেয়ে গেলাম এখন যদি বাউজারটা রিনোট করি করে এটার উপরে মাউস রাখি তাহলে বুঝতে পারবেন এই যখন মাউস রাখতেছি তাহলে এখানে দেখবেন প্রতিটার সাথে আইডি আসতেছে যে এটা এট এটা সেভেন এটা ফাইভ ওকে তাহলে আমি এটাতে ক্লিক করলে আমাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাবে এই রাউটে প্রথমে এই রাউটে হিট করে তাহলে এই রাউটটা কোথায় আছে আমাদের রাউটের এই যে ব্যাক হ্যান্ড ফোল্ডারের ইউজার কন্ট্রোলারের এডিট ফাংশনে তাহলে আমাকে এই কন্ট্রোলারের যে এডিট নামে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে তো ব্যাক হ্যান্ড ফোল্ডার এই আমাদের অ্যাপ অ্যাপের মধ্যে এস টিপি কন্ট্রোলার এই যে ব্যাক হ্যান্ড ফোল্ডার ব্যাক হ্যান্ড ফোল্ডারের আন্ডারে কি ইউজার কন্ট্রোলার এই ইউজার কন্ট্রোলার তার মানে এর ভিতরে আমাকে এডিট নামে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি লিখবো পাবলিক ফাংশন এডিট এখন দেখেন আমি কিন্তু একটা আইডি পাস করেছি এই যে আইডিটা এই আইডি আইডিটা আমাকে এখানে দরা দিতে হবে তো অ্যাট দ্য রেট আইডি এখন আমি ডিডি করে আইডিটা পাইছি কি না এটা দেখবো অর্থাৎ ডিডি মূলত প্রিন্টারের কাজ করে থাকে লারা বেলে বাই ডিফল দেওয়া আছে যেমন এটা আমি রিলোড করলাম করে সবার নিচেটাই দিচ্ছি রহিম দেখেন এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে হ্যাঁ আমার এটা দেখতে পাচ্ছি এডিট এই যে আইডি উপরে নিয়ে এসেছে আট এবং এখানেও আটটা পেয়েছে এখন আমি এখানে ডলার সাইন এডিট ডাটা নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম নিয়ে আমি এই যে আমাদের মডেল ইউজার মডেল ইউজার মডেল দ
এর ডাবল কোলন দিয়ে দেব ফাইন্ড আইডি তাহলে সে ইউজারের এই আইডি ধরে এই ইউজারের সকল ইনফরমেশনগুলো নিয়ে আসবে যেমন আমি এটা যদি আবার ডিডি করি এডিট ডাটাটা তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন ডিডি করলাম করে আমি পেজটা রিলোড করলাম দেখেন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব ইনফরমেশনগুলো পেয়ে গেছি যে ইউজার টাইপিক্যাল ইউজার নেভিকাল হল রহিম ইমেল রহিম এন্ডার ইউটিউব জিমেল ডট কম এখন আমি এটা কোনো একটা পেজে পাঠাবো তাহলে কোন পেজে পাঠাবো দেখেন রিটার্ন ভিউ ভিউ ফোল্ডারে ভিউ যাইবে যে আমাদের ব্যাক হ্যান্ড ট্রামে একটা ফোল্ডার থাকবে কিন্তু ব্যাক হ্যান্ড ব্যাক হ্যান্ডের আন্ডারে আর একটা ফোল্ডার ইউজার ইউজার তো আপনারা এই যে আগের অ্যাড ইউজার ওই ফর্মটাতে পাঠাতে পারেন অথবা আলাদা করে নিতে পারেন যেহেতু আপনারা বিগিনার্স লেভেলের তা আমি আলাদা একটা ফাইল করতেছি তা আমি লিখবো এডিট হাইফেন ইউজার ডট অর্থাৎ ব্লেড এখানে লিখতে হবে না ফাইলটা ক্রিয়েট করার সময় মতো ব্লেড লিখতে হবে আর যেহেতু এটা আমি এই ভেরিয়েবলটা পাস করতে চাচ্ছি তাহলে আমি যদি এই ভেরিয়েবলটা এখানে থেকে পাস করি এডিট ডাটাটা তাহলে আমাকে এখানে লিখতে হবে কম্প্যাক্ট फाइलिंग এখন আমার যে অ্যাড ইউজারের যে একটা ফাইল ছিল এই ফাইলটা আমি পুরোটা কপি করবো কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেবো দেখেন এডিট ইউজারে তো এখান থেকে আমি যেহেতু এডিট মোডে আসছে তাহলে এখানে আমি জাস্ট এটা করে দেবো যে টাইটেলটা আগে এটা দেখেন রিলোড করি করে আমি এই পেজ পর্যন্ত আসছে কি না দেখি হ্যাঁ আমাদের এই পেজ পর্যন্ত আসে এখন যেহেতু আমি এটা এডিট মোডে নিয়ে আসছি তাহলে এটা আমার অবশ্যই অ্যাড ইউজার না এটা হওয়া উচিত এডিট ইউজার আর এটা হয়ে যাওয়া উচিত আপডেট এবং আমি চাচ্ছি যে যখন আপডেট করব তার এই তিনটা ইনফরমেশন সে চেঞ্জ বা আপডেট করবে কিন্তু এই আপডেটের সময় দুইটা এই দুইটা ফিল আমি রাখবো না কারণ এটার জন্য আমরা আলাদা একটা অপশান করে দেবো পাসওয়ার্ড চেঞ্জের অপশান সে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করবে কিন্তু এডিটের সময় এইখানে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করবে না ওকে তাহলে আমি এখানে করে দিচ্ছি দেখেন এডিট ইউজার এটা নামটা চেঞ্জ করে দিলাম যেহেতু এডিট মোডে তারপরে আর এডিট মোডের সময় পাসওয়ার্ডের দুইটা ফিল্ড আমি এখানে রাখবো না দেখেন এই দুইটা ফিল্ড এখান থেকে ফেলে দিলাম দিয়ে আর এটা তখন যেহেতু এডিট মোডে আসছে এখানে ভ্যালু সাবমিট না দিয়ে দিব আপডেট ওকে আপডেট দিয়ে দিলাম তাহলে এটা হয়ে গেল আপডেট আর এটা এডিট ইউজার এখন এটাকে আমাকে সিলেক্ট করাইতে হবে এবং এই দুইটা বেলু শো করাইতে হবে তাহলে আমি এখানে জাস্ট লিখবো দেখেন এই যে ইনপুট টাইপ কল ট্যাক্সট আমি প্রথমে এটা দেখাইতেছি তারপরে এটা আর এটা পরে দেখাচ্ছি দেখেন আমি জাস্ট লিখবো ভ্যালু ভ্যালু আমার মধ্যে দুইটা এই ব্রাকেট দেবো ইকুয়ার কাজ করে ডলার সাইন এডিট ডাটা যে ভেরিয়েবলটা পাঠিয়েছি এই যে আমাদের এই কন্ট্রোলার থেকে এডিট ডাটা এই যে এডিট ডাটা তো অবশ্যই ডলার সাইন দেবেন এখন ডলার সাইন এডিট ডাটা এডিট ডাটা আর কি এই যে নেম আমরা যে নেমটা দেখেছিলাম তাহলে এডিট ডাটার নেমটা এখানে শো হবে একইভাবে ইমেলের ক্ষেত্রেও এখানে দেবো আমি ভ্যালো দিয়া ডলার সাইন এডিট ডাটা এর এখন কি হবে এখানে হবে ইমেল এখন যদি আমি দেখেন বাজারটা রিলোড করলাম করার পরে হ্যাঁ রহিমেও শো হয়েছে এই রহিমের ইমেল আইডিটাও শো হয়েছে এখন এই দুইটা আমাকে যেহেতু সিলেক্টের ভিতরে আছে অপশন আঁকা দুইটা আমাকে সিলেক্ট করাইতে হবে তাহলে দেখেন আমি কি কন্ডিশন দিচ্ছি এখানে একটা কন্ডিশন দিচ্ছি যেটা আমি প্রথমে ইকু সিন্ধু নিলাম নিয়ে আপনার জানেন যেটা হলো ইকু ইফের কন্ডিশন তারপরে এই যে কোয়েশন মার্কটা ইকু আর এখানে পরে যেটা আপনি ইকু করাইতে চাইতেছেন ইকু যা করাইবেন আর এটা মূলত এলসার কাজ করবে এখানে তো চলেন আমি পুরো কন্ডিশনটা লিখি দেখেন তাহলে আমি লিখবো ইফ এডিট ডাটা যে এডিট ডাটা যেটা আমরা পাঠাইছি এডিট ডাটা এর ইউজার টাইপ যে আমাদের ডাটা বেসের ইউজার টাইপ এডিট ডাটা ইউজার টাইপ ইকুয়াল অ্যাডমিন অর্থাৎ আমাদের এডিট ডাটা যে ভ্যালুটা ভ্যারিয়েবলটা পাস করলাম এটার ইউজার টাইপটা যদি অ্যাডমিন হয় তাহলে কি হবে তাহলে ইকু হবে সিলেক্টেড অর্থাৎ তখন তুমি এটাকে সিলেক্টেড করে দিবে সিলেক্টেড আর এলস কি হবে এটা ফাঁকা থাকবে 
একই ভাবে আমি এটা পুরোটা কপি করলাম কপি করে নিচের টাতে দিয়ে দিব আর নিচের টাতে জাস্ট খালি তখন বলে দেব যে এডিট ডাটা উপরটা যদি এডিট ডাটার অ্যাডমিন হয় ইউজার টাইপিং করে অ্যাডমিন হয় তাহলে অ্যাডমিনটা সিলেক্টেড করে দেবে আর যদি নিচেরটার মধ্যে যে এডিট ডাটা আর ইউজার টাইপ যদি ইউজার হয় তাহলে ইউজারটা কপি করে গেলে বেস্ট করে দিলাম যে ইউজার হয় তাহলে ইউজারটা সিলেক্টেড করে দেবে এখন দেখেন আমি বাউজারটি যদি রিলোড করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন হ্যাঁ ইউজার সিলেক্টেড করে দিছে ওকে এখন আমি এখানে ক্লিক করলে যেন আমাদের আপডেট হয়ে যায় তাহলে আমাকে উপরে ইউ আর এলটাও চেঞ্জ করতে হবে তো আপডেট ইউ আর এলের সময় অবশ্যই আমার আবার আইডি যাবে যে এডিট ডাটার মধ্যে আমি একটা আইডি পেয়েছি যেমন এখানে যদি আপনাদের ইকু করে দেখায় তাহলে বুঝতে পারবেন জিনিসটা এডিট ডাটা এর আইডি দেখি এটা রিলোড করলাম করার পরে এই যে আমরা আট পাইছি তাহলে আইডি ড্রাইভার হচ্ছে আমাদের রাউটে পাস করে দিতে হবে তো আমরা আপডেটের ইউআরএলটা কী লিখেছিলাম দেখেন এই যে ইউজার্স আপডেট আর এটা পোস্ট ম্যাথডে যাবে অবশ্যই তাহলে এই যে এটা আমি কপি করলাম ইউজার্স আপডেট এখন আমাদের এইটা হবে ইউজার্স আপডেট দিলাম দিয়ে তার সাথে একটা আইডি পাস করতে হবে তো আইডিটা জাস্ট ডলার সাইন এই যে আমরা এডিট ডাটাটা পাইছি এই এডিট ডাটার আইডি সাথে দিয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে আমাদের আইডি পাইলো এখন এটু যাবে কোন জায়গায় এই যে আপডেট ইউজার্স আপডেট রাউটে আইডি নিয়ে যাবে তাহলে আমাকে দেখেন এই যে এটার রাউট হলো এই জায়গায় এই যে এটার রাউট এটা তাহলে এটা কোন জায়গায় যাবে যে পোস্ট আপডেট আইডি নিয়ে গেল যে কোন জায়গায় যাবে আপডেট নামে একটা ফাংশনে ফাংশন বা মেয়াদ তাহলে আপডেট নামে আমাকে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে যে কন্ট্রোলারে যাচ্ছি যে এখন আমি একটা পাবলিক ফাংশন দেখবো পাবলিক ফাংশন আপডেট তা যেহেতু আমি যে আইডি পাস করেছি তাহলে আইডিটাও দিয়ে দিতে হবে এই যে আইডি তাহলে আমি দেবো তাহলে আর সাইন আইডি এখন একটা জিনিস দেখেন আমি যখন এই যে ইনসার্ট করিয়েছিলাম এই যে ইনসার্টের ভেরিয়েবলগুলো এইগুলো এটা আমি পুরোটা কপি করতেছি দেখেন কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করব তো ইনসার্ট যখন আপনার করাইবেন তখন কিন্তু নিউ দেবেন এই ফাংশনে আর যখন আপডেট করাইবেন তখন এই যে জাস্ট এখানে এই যে ফাইন্ড এই আইডিটা দিয়ে দেবে আমরা যেভাবে ফাইন্ড করছি তাহলে প্রথমে এই যে এটা পুরোটা এখান থেকে রিমুভ করে জাস্ট এইভাবে দেবেন যে ডলার সেন্ট ডেটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি ধরে নিলাম যে ইউজার্স মডেল এর ফাইন্ড আইডি অর্থাৎ এই আইডিটা যেটা পাইছে এই আইডিটা ধরে সে এই আইডিটা ফাইন্ড করলো ফাইন্ড করে তারপরে বাকি ইনফরমেশনগুলো সে আপডেট করে দিল আর আমাদের যেহেতু পাসওয়ার্ডটা পাঠায়নি তাহলে পাসওয়ার্ডটা এখানে নাই এবং আপডেট করে আসা কী করলো রিটার্ন রিডিরেক্ট রাউট ইউজার্স ভিউ ইউজার্স ভিউ মানে এই যে ইউজার্স ভিউ এটা এই যে ভিউ যেটা এই যে প্রথম যে লিস্টটা ছিল এই লিস্টটা সে আপডেট করে পাঠায় দেবে এই পেজটাতে তো চলেন দেখি আমি এই যে এবিসি এটার কিন্তু ইউজার টাইপ নাই নামও নাই এটা আপডেট করতেছি দেখেন তো এটার আমি করে দিচ্ছি ইউজার আর নাম দিলাম যে এবিসি নেম এবিসি নেম তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আপডেট ক্লিক করলাম দেখেন একটা আমরা যার খেয়েছি যে আনডিফাইন ভেরিয়েবল রিকোয়েস্ট হ্যাঁ আমাদের রিকোয়েস্ট দিতে কেন নাই কারণ আমরা এই যে জায়গায় ভেরিয়েবল নিয়েছি যে ডেটা এর ইউজার টাইপ ইকুয়াল রিকোয়েস্ট ইউজার টাইপ তাহলে আমাদের এই যে রিকোয়েস্ট দুটা দিতে হবে আমরা যেভাবে যেভাবে দিছিলাম এই দুটা কপি করে নিয়ে আসলাম কপি করে এনে এই জায়গায় জাস্ট আমরা প্যাস্ট করে দেবো আর এখানে অবশ্যই কমা দিয়ে তারপরে যাই যেটা এই আইডি যেটা পাস করেছি এখন যদি বেস্ট আইডি লুট করি তাহলে কোনো অ্যারোর থাকবে না দেখেন হ্যাঁ আমাদের এই যে আপডেট হয়ে গেছে এটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই যে তার ইউজার রোল হয়ে গেছিলো অ্যাডমিন এবং এবিসি নেম একইভাবে এটা আমি আপডেট করতে পারি যে টেস্ট তাহলে ক্লিয়ার হতে পারবো এই যে টেস্ট সবই সিলেক্টেড থাকতেছে ইউজার এখন এটা আমি রোল করতেছি যে অ্যাডমিন রোল দিলাম এবং তার টেস্ট নেম না দিয়ে দিলাম একটা ভালো নাম দিলাম মনে করেন মোকলাসুর রহমান আর এই টেস্ট মেলেই তাক হোক বা টেস্ট মেল ওয়ান দিয়ে আপডেট করলাম দেখেন আপডেট তার মানে এখন এই যে এটা আপডেট হয়ে গেছে তার নাম হয়ে গেছে মোকলাসুর রহমান ইউজার রোল হয়ে গেছে অ্যাডমিন আর এটা টেস্ট ওয়ান ওকে তাহলে আমরা আজকে সুন্দরভাবে এডিটটা এবং আপডেটটা করতে পেরেছি তো আগামী পর্বে আমি দেখাবো এখানে একটা ক্লিক করব যখন তখন এই আইডি ধরে তার ইনফরমেশনগুলো ডিলিট হবে এবং ক্লিক করলে একটা সুইট অ্যালার্ট দেওয়া দেওয়াবো যে সে কি আসলেই ডাটাটা ডিলিট করতে চাচ্ছে কি না
অনেক সময় দেখা যায় অসংখ্য ইউজার থাকবে কোনো ভুল এসে ক্লিক মারতে পারে ডিলিট বাটনে তখন যদি ডিলিট হয়ে যায় তাহলে সমস্যা ডাটাগুলো চলে যাবে এই জন্য আমাকে আগে কন্ডিশন দিতে হবে যে আপনি কি সত্যি সত্যি ডাটা ডিলিট করতে চাচ্ছেন তারপর যদি সে কনফার্ম করে হ্যাঁ ডিলিট করতে চাচ্ছে তাহলে ডিলিট হবে তাহলে আমি একটা সুইট অ্যালার্ট করবো তারপরে যদি সে কনফার্ম হয় তখন ডিলিট করব তো তারা বলে কীভাবে ডিলিট দিতে হয় সেটা আমি আগামী পর্বে দেখাবো ইনশাল্লাহ তো আজকের পর্বটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন ভিডিওটি আর যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ